شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے میری طرف سے تمام دیکھنے والے دوستوں کو السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو سیر کرواؤں گا بہرہ اکیانوس میں موجود جزیرہ نما ملک میڈا گاسکر کی میڈا گاسکر کا اوفیشل نیم ریپبلک آف میڈا گاسکر ہے میڈا گاسکر انڈین اوشن میں ایسٹ ایفریقہ کے کوسٹ سے تقریباً چار سو کلومیٹر کی دوری پر واقعہ ایک جزیرہ ہے اس آئیز لینڈ کو دنیا کا چوتھا سب سے بڑا آئیز لینڈ مانا جاتا ہے یونائٹڈ نیشن کے مطابق اس ملک کا شمار لیز ڈیویلپ کنٹریز میں ہوتا ہے لیکن ایکو سسٹم کے لحاظ سے یہ بہت ہی ڈائیورس ملک ہے یہاں پر نوے فیصد پائے جانے والے پودے ایسے ہیں جو پوری دنیا میں کسی اور ملک میں نہیں پائے جاتے اور اسی طرح مختلف اینیمل سپیشیز بھی ہیں جو صرف یہاں پر ہی دیکھنے کو ملتی ہیں اور اسی وجہ سے کچھ ایکالوجسٹ اس ملک کو دنیا کا آٹھوں کانٹیننٹ بھی کہتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا اس ملک کے بارے میں کچھ ایسے فیکٹس جن کے بارے میں آپ پہلے یقیناً نہیں جانتے ہوں گے لیکن دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ یوٹیوب پر ہماری ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارے چینل عدیل ناصر کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے تو چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس آئیز لینڈ پر انسانی آبادی کی سیٹلمنٹ کے اثار آج سے تقریباً دس ہزار سال پہلے کے ملتے ہیں شروعات میں تیسری صدی قبل از مسیح سے لے کر پانچویں صدی قبل از مسیح تک آسٹرو نیشین لوگوں نے یہاں پر آباد کاری کی جو کہ بورنیوں سے ہجرت کر کے آئے تھے اس کے بعد نومی صدی میں بانٹو قبیلے کے لوگ موزم بیک سے مائگریشن کر کے آئے تھے اور انہوں نے میڈا گاسکر میں اپنی نسل کی سیٹلمنٹ شروع کر دی گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ اور بھی بہت سارے علاقوں سے مختلف نسلوں اور قبیلوں کے لوگوں نے یہاں آباد کاری شروع کر دی اور آہستہ آہستہ میڈا گاسی وراست کو اپنانا شروع کر دیا میڈا گاسکر میں اٹھارہ سے زائد نسلی گروپس موجود ہیں لیکن سب سے بڑا نسلی گروہ میڈا گاسی ہے اٹھارویں صدی تک میڈا گاسکر پر برطانوی حکومت کا قبضہ تھا لیکن اٹھارہ سو ستانوے میں فرانس نے اس پر قبضہ کر کے اس کو اپنی تحویل میں لے لیا اور پھر انیس سو ساٹھ میں میڈا گاسکر نے ازادی حاصل کی اور تب سے یہ ملک پوری دنیا میں ریپبلک آف میڈا گاسکر کے نام سے پہچانا جاتا ہے اور چھبیس جون کو ملک کا نیشنل ڈے منایا جاتا ہے کیونکہ چھبیس جون انیس سو ساٹھ کو ملک کو فرانس سے ازادی ملی تھی ملک کا سب سے بڑا اور کیپٹل سٹی انٹانانا ریوو ہے ملک کی اوفیشل لینگویج میلا گاسی اور فرنچ ہے فرنچ اس لیے یہاں پر بولی جاتی ہے کیونکہ یہ ملک کافی عرصہ تک فرانس کے قبضے میں بھی رہا ہے اس کے علاوہ کچھ لوگ انگلیس زبان کو بھی سمجھتے ہیں اس ملک کا کل رقبہ پانچ لاکھ ستاسی ہزار اکیالیس مربع کلومیٹر ہے رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا چھیالیس ماں بڑا ملک ہے اور اس کی کل آبادی دو کروڑ انہتر لاکھ سات ہزار لوگوں پر مشتمل ہے آبادی کے یہ اداد و شمار اٹھائیس جولائی دو ہزار انیس کی ورلڈ بیٹر کی ریپورٹ کے مطابق ہیں اس آئیس لینڈ پر پودوں کی چودہ ہزار آٹھ سو تریاسی مختلف سپیشز موجود ہیں اور تین سو قسم کے پرندے بھی یہاں پر رہتے ہیں اس کے علاوہ فریش وارٹر اور اوشین ریزر وائرز کی وجہ سے یہاں پر سو سے زائد اقسام کی مچھلیاں بھی پائی جاتی ہیں میڈا گاسکر افریقی یونین کا ممبر بھی ہے اور اس کے سب سے قریب ترین ملک موزم بیک ہے میڈا گاسکر کی سب سے بڑی سنتوں میں ٹیکسٹائل شامل ہے اس کے علاوہ چاول، کافی، ریشم اور خجور کی پیداوار بھی وسیع پیمانے پر کی جاتی ہے لیکن دو ہزار پندرہ تک مل کی ستر فیصد آبادی غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی گزار رہی تھی کیونکہ اس وقت ملک میں ٹیکسٹائل کی سندت کا بہران چل رہا تھا اور ملک کی افرات ذر میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور دو ہزار پندرہ میں ملک کا جی ڈی پی صرف نو اشاریہ نو آٹھ بلین یو ایس ڈالرز تھا لیکن دو ہزار سترہ سے ملک کی محشیت میں کافی بہتری آئی اور ان ایمپلائیمنٹ میں کمی واقعہ ہوئی میڈا گاسکر نے 
2017 के बाद से अपनी टेक्सटाइल सन्नत को इम्प्रूव किया और मुल्की एक्सपोर्ट को बढ़ाकर और गैर मुल्की टूरिज्म को फरोख देकर मुल्क के जीडीपी को बेहतर बनाया इस वक्त मुल्क का मौजूदा जीडीपी डी सिफर बिलियन यूएस डॉलर्स है मुल्क में सदारती निजाम हकूमत है और इस वक्त मुल्क का सरबरा एंड्रे राजोलिना है मेडागास्कर की करेंसी को मेलागासी अरेरे कहा जाता है एक मेलागासी अरेरे पाकिस्तानी जीरो अशारिया जीरो चार चार रुपए के बराबर है और इंडियन जीरो अशारिया जीरो एक नौ रुपये के बराबर है वक्त के लिहाज से मेडागास्कर पाकिस्तान से दो घंटे पीछे और इंडिया से दो घंटे तीस मिनट पीछे है मुल्क का डोमेन नेम डॉट एम है और कॉलिंग कोड प्लस टू सिक्स वन है मुल्क में इक्यालीस फीसद लोग ईसाइत के मानने वाले हैं इस्लाम को मानने वाले सिर्फ सात फीसद है और ला मजहब लोगों की तादाद सबसे ज्यादा है जो कि बावन फीसद है इन बावन फीसद लोगों के मजहब को पहचान या तफरीक नहीं मिली अभी तक इस मुल्क में मर्दों की औसत उम्र सतासठ साल जबकि औरतों की औसत उम्र तिरसठ साल रिकॉर्ड की गई है मेडागास्कर में मोरंगी सबसे ज्यादा मकबूल स्पोर्ट्स है ये मार्शल आर्ट की एक खास किस्म है जिसमें हाथ के साथ हाथ मिलाकर लड़ाई की जाती है इसके अलावा सॉकर भी यहाँ की पसंदीदा स्पोर्ट है लेकिन मुल्क का कौमी खेल रग्बी है दोस्तों ये थी मेडागास्कर पर बनाई गई एक छोटी सी इंफॉर्मेशनल वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अपनी यूट्यूब फेसबुक और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर आप चाहते हैं कि किसी और मुल्क के बारे में भी ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियो बनाई जाए तो मुल्क का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि अगली बनने वाली वीडियो उसी मुल्क के बारे में हो तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़